Was geht ab, Leute? Ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Ausgabe vom Indie-Update. Ich glaube, ich habe heute doppelt so viel Themen wie normal, weil wirklich extrem viel los war. Und ich starte mit Bastion oder Bastion. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es richtig ausspreche. Ich habe es zwar gezockt, aber Aussprache weiß ich gerade nicht mehr. Naja, egal. Es ist für einen Dollar im Humble Weekly Sale vorhanden. Ganz normal Humble Bundle oder Humble Weekly Sale, wie jetzt eben. Ihr, ihr dürft entscheiden. Euch steht es frei, wie viel ihr zahlen wollt. Das bleibt euch selbst überlassen. Auf der Bestellseite könnt ihr dann das Geld so verteilen, wie ihr wollt, welcher Prozentsatz an den Entwickler geht und wie viel eben an die wohltätigen äh, ja, Organisationen. Diesmal ist es die El Electronic Frontier Foundation und die Child's Play Charity. Könnt ihr entscheiden, wie ihr das Geld verteilen wollt. Wenn ihr mehr als 2,66 Dollar zahlt, gibt es einen digitalen Soundtrack, ein digitales Artpack, Bestens Klingeltöne und weitere tolle Zeig Bastion. Ich sage jetzt einfach beides einmal dann. Habe ich es halt falsch und richtig, oder wahrscheinlich spreche ich es noch anders aus, die beiden Versionen sind am besten. Und eben Extras zu diesem genannten Spiel dazu. Bei 25 Dollar oder mehr gibt es Merchandise, die dann kostenlos ja, in einem Paket zu euch nach Hause gesendet werden. Ihr müsst nur die Adresse eingeben und ihr bekommt es schon zugesendet. Ja, machen wir weiter mit. Jetzt kommt Minecraft. Minecraft im Indie Update, seltener Gast. Kommt für die Xbox 360 auch als Boxfassung. Eben, ja, Boxfassung, Retail-Version mit... Also, was habe ich was hier? So wie hier oben. Mit Hülle, Rum, CD rein, äh, Anleitung. Gibt es jetzt eben auch bald für Minecraft, aber nur für die Xbox, nicht für den PC. Ist eben Neuland für Mojang. Wir haben es noch nie in Spiel als Retail-Version rausgebracht. Das ist jetzt eben, wie gesagt, Neuland dafür. Die Disk-Version ist aber inhaltlich identisch wie zur Download-Version. Und Release von dem Ganzen ist in der USA am 30. April und kostet rund 20 Dollar. Wann es bei uns rauskommt und ob es überhaupt rauskommt, ist noch unbekannt und kann man nichts drüber sagen. Nächstes Thema, immer noch Minecraft Bugfix Version 1.5.1. Eine Woche nach dem Redstone Update gibt es schon wieder ein neues Update und eben den Bugfix Version 1.5.1. Bugs stammen hauptsächlich von Beschwerden von Usern, die eben Mojang das Ganze gemeldet haben. Was verbessert werden soll, die Performance soll verbessert werden und Abstürze auf allen Mac-Geräten werden mit dem Update der Vergangenheit angehören. Und da wird auch alles jetzt dann eben stabil laufen. Es waren eben so ein paar Bugs, die durch Redstone Update aufgetreten sind, die sie eben nicht vorhersehen konnten und eben nicht wussten. Nächstes Thema, Binding of Isaac Rebirth angekündigt. Eben die Fortsetzung zum erfolgreichen Indie-Hit Binding of Isaac wurde jetzt angekündigt offiziell. Release ist noch dieses Jahr für PS3, PS Vita und PC. Und es gibt ein Teaser-Image, das hier auf dem Bildschirm hoffentlich euch gezeigt wird. Nächstes Thema, es geht ja zack zack, Fates, Indie-Hit erscheint im Mai auf Steam. Systemanforderungen wurden ebenso veröffentlicht. Release ist am 1. Mai und das ist jetzt eben aus den Produktbeschreibungen oder aus der Produktbeschreibung von Steam bekannt geworden, genauso wie die Systemanforderungen. Es läuft sogar unter Windows XP. Was ihr braucht, ist ein Intel Core 2 Duo und 2 GB RAM, das ist das Wichtigste und den Rest könnt ihr selber nachlesen in der Produktbeschreibung. Soll eben auch noch für die PS3 umgesetzt werden, nicht pünktlich zum 1. Mai, sondern später im Verlauf des Jahres, aber eben da auch erscheinen. Nächstes Thema, The Swapper oder The Swapper erscheint im Frühjahr auf Steam. Ist ein Puzzle-Plattformer, was natürlich momentan sehr selten ist im Indie-Bereich. Man bekommt, ja, man denkt, hat irgendwie das Gefühl, es ist so das neue Kerngenre von Indie-Games, der Puzzle-Plattformer, der auch wirklich extrem erfolgreich ist und richtig spaßiges Gameplay bietet. Es dauert eben jetzt nicht mehr lange, bis man sich durch die Gegend teleportieren kann, beziehungsweise die verschiedenen Körper durchwechseln kann. Zwei Mann haben an dem Titel gearbeitet und haben jetzt eben einen Trailer veröffentlicht dazu, den ihr hoffentlich auf dem Bildschirm seht, wenn ich nicht alles total versau. Letztes Thema, kommen wir wieder zurück zu Bastion oder Bastion oder das Spiel, was ich bereits genannt habe. Die machen Arbeiten an Transistor. Hauptfigur ist aber eine junge Frau und nicht wie in dem ersten Teil ein, oder in dem Vorgänger ein junger Mann. Beide haben aber trotzdem halt so ein bisschen die melancholische Seite, da die junge Frau zu Beginn fast von mysteriösen Assassinen getötet wird. Die Waffe der Assassinen wird aber zurückgelassen, die sie sich schnappt und das Ganze merkt sie eben ist ein mysteriöses Kampfgerät, das sich nach und nach entwickelt und immer mehr Möglichkeiten bietet. Release ist wohl im Jahr 2014, Plattformen sind noch nicht bekannt und eine früh spielbare Version soll jetzt bei der kommenden PAX East ja, möglich sein, zeigbar sein und ja, kann man eben nette Materialien davon mitnehmen. Äh, warst du schon? Ja, das warst du sogar schon. Ich habe jetzt zwar mehr Themen gehabt, aber die Länge, glaube ich, war nicht länger als sonst. Dann danke ich wieder für eure Aufmerksamkeit vom Indie Update. Wir sehen uns beim nächsten Indie Update wieder oder bei irgendeinem anderen Format. Ich wünsche euch noch einen restlichen schönen Donnerstag des Indie Updates. Ich bin so weit raus. Verzeiht, ciao und Servus.